Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos trazer as notícias atualizadas do Jayamã, da Demetrius Demir e eu vou trazer também no final do vídeo alguns comentários de vocês. Vamos começar pelo Jen Yaman. Jen Yaman voltou ao topo, ele conseguiu alcançar o primeiro lugar entre os turcos no ranking da IMDB. Eu já tinha um outro vídeo aqui no canal falando da posição dele, mas agora ele está em primeiríssimo. E se você não sabe o que é IMDB, se você está perdido, IMDB é o maior e mais popular site de informações sobre séries, sobre filmes, sobre novelas, programas de TV, atores, direção, produtores todas essas informações que se referem ao meio de entretenimento. E eles fazem um ranking de acordo com a popularidade do ator, da atriz, quantas vezes eles são procurados. Então, eles fazem sempre o ranking, eles sempre estão divulgando. E o mais importante é que entre uma base de 11 milhões de pessoas, 11 milhões, gente, em todo o mundo... Não é Turquia, não é Itália, é mundial. O Jen Yaman conseguiu ficar na posição 3.332. Tá bom demais, né, gente? 11 milhões. Só pra gente atualizar os três turcos primeiros. Primeiro vem Jen Yaman, o segundo vem Jen Yamas e em terceiro, Kerim Bursin. Muito bem, parabéns para eles. E se você não sabe quem é o Jen Yamas que ficou em segundo lugar, é um cara muito popular aqui na Turquia. Não só na Turquia, né, porque ele tá em, em segundo lugar depois do Jen Yaman. Ele faz stand-up e ele tá na Netflix. Eu não sei se na Netflix de onde você tá assistindo ou está, mas na minha ele aparece. No ano passado, nós tínhamos alguns boatos de que o Jan Yaman participaria do Festival San Remo, que é um festival italiano, que vai acontecer agora em fevereiro. E saiu uma notícia dizendo que os rumores tinham ganhado força de que o Jan Yaman iria, porque de que ele tinha um dos rostos mais populares e que a base de fãs jovens dele agradava muito. No entanto, Jan Yaman postou, isso é fake news. Ele não disse isso é fake news, mas ele quis dizer isso. No Instagram dele ele compartilhou, eu não sabia que eu estava indo para San Remo. Ninguém ainda me falou nada. Mas ainda assim eles escreveram. O que, é que isso significa? Significa que era fake news. Gente, não iremos vê-lo em fevereiro agora no Festival de San Remo 2022. Confesso que eu estava na expectativa, assim como eu estava no programa da Maria de Felipe que não aconteceu, San Remo pelo jeito também não vai acontecer. Gente, não o veremos. Mas mas, pelo menos, nós temos uma confirmação e a gente não vai ter que ficar sofrendo de ansiedade esperando. Não vai rolar. Às vezes, eu até acho que as pessoas levantam esses boatos para fazer com que as coisas aconteçam como eles queiram. Então, eu vou falar que o Jan Yaman vai para todo mundo querer que ele vá e eles o chamarem. Às vezes, eu acho que é isso, gente. Porque da onde que as pessoas tiram as fake news? Só pode ser isso, gente. E agora, vamos falar sobre a Demetrius Demir. O filme dela para Netflix virá em breve. Os fãs já estão à loucura. O filme dela foi gravado no verão passado. O verão aqui na Turquia é o inverno no Brasil. Começa em junho o verão. Então, foi gravado no verão do ano passado, em junho. Ela fez par nesse filme com o um ator... Que nome difícil, gente! Shukru Ayazdas. E a notícia levanta a repercussão do post que os dois protagonistas fizeram, dizendo que, ó... Em breve vai vir e a gente já tá aqui ansioso. Aproveitando que a gente tá falando da Netflix, a Juliana Panek comentou no último vídeo da Demetrius Demir sobre a participação dela na Disney+. Plus E ela diz o seguinte, mas se ela está na Netflix, acho difícil ela entrar na Disney+. Plus. Até onde eu sei, pelo menos a Netflix do Brasil, ela não trabalha com exclusividade, viu gente? Então o fato dela ter feito o um filme para a Netflix e talvez tenha algum contrato, não significa necessariamente que ela tenha exclusividade. Eu sei que eles optam por contrato mais flexível. Pode ser que esse seja o caso dela. E a gente torce que sim, porque assim ela tem mais versatilidade, né, gente, nas opções. Vamos torcer que ela venha para a Disney, sim, com a gente e com o Jayama. Também no vídeo anterior, eu comentei sobre a popularidade dela na Rússia. E aí tem uma inscrita aqui do canal que a tradução do nome dela é Violeta, ela é russa e ela diz o seguinte, que a Demet tem agradado muito e 
a popularidade dela está crescendo bastante na Rússia. Então, a gente já tem, né? Turquia, Brasil, Espanha, Israel, Rússia, Itália, são os top Demetrius Demir. Aí, uma outra inscrita chamada Radika Muhai, ela traz um adendo dizendo que a Demet e o Jan são os únicos atores turcos que foram premiados no mundo árabe. Eles são muito populares também no mundo árabe. Tem muitas séries turcas que são transmitidas na região árabe. Aí, sou meia ruim de geografia, gente. A Leonice, ela sempre tá presente nos comentários. Sobre a Disney, ela fala, tomara que ela faça malévola. Pensou, gente? Demetri os Demir de malévola? Ela lembra até um pouco cabelo, né? Queixo aqui da... Qual é o nome dela? Angelina Jolie. Yes, lembrei. E uma outra inscrita, a Sueli, ela trouxe um alerta dizendo que estão se passando pelo Jan e a Man pedindo dinheiro, que ela foi uma vítima. Gente, pelo amor de Deus. Deus não deem dinheiro pra ninguém, ok? Um beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!